सबसे पहले मैंने उन्नीस सौ बारह में आई पास कैंसर डिटेक्ट हुआ वो भी कैसे कि मैं खड़ी खड़ी उल्टी चलने लगती हूँ तो मेरे टेस्ट वगैरह हुए एम आई आर वगैरह तो पता लग गया मेरे पास कैंसर है और मुझे घर में किसी ने नहीं बताया मेरे पास कैंसर है मेडिसिन देते थे दो हजार पंद्रह में मुझे डॉक्टर बोला कि आप डी पी एस करो और मैं मैट्रिक प्रिपेयर दी थी कि मुझे कहा गया कि इसके बेस में कमी तार में बिल्डिंग हो जाती है या टाँके नहीं होते अगर ऐसे प्रॉब्लम होता ही प्रॉब्लम्स होने लगे इनके मूवमेंट्स नहीं होती थी हाथों में स्टिफनेस होने लगी थी उसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगी थी उनको पिक नहीं कर पाती थी कर्छी नहीं पकड़ पाती थी स्पून से खाना प्रॉब्लम हो रहा था उनको फिर उसके बाद धीरे धीरे इनके स्टिफनेस पैरों में She came to us with a very severe Parkinson's disease. At the onset, before one considers a DBS procedure, one has to distinguish between Parkinson's disease and Parkinson's syndrome. This lady had Parkinson's disease for a long period, which was as long as seven to eight years, and which was initially. responsive to eldopa and subsequently it was not responding to eldopa and in fact she had had side effects of eldopa in the form of dyskinesias on and off phenomena programming forms an extremely important part of the dbs program it is the programming which is important where the neurologist has to spend lot of time with the patient trying to adjust the current and other parameters with which the patient should get the maximum benefit with the minimal current available to him and with the minimal drugs she would be an ideal case for a dbs implantation she has improved remarkably in her tremors in her cogwheel rigidity and in a bradycardia very good morning the deep brain stimulation surgery at my hospital was started in year 99 started the program in apollo hospital new delhi the deep brain stimulation brings a big change in the quality of life of the patients see right now we are doing most of the cases are parkinson's disease and the tremors some dystonias but i think in future more and more indications will come where the dbs will be able to help the patient with the disease which are not usually treated by the medicine or are they not controlled by the medicines so there are more and more indications will come where dbs will be applied and we use this technique to improve the life of the patients accuracy and the precision of stimulation is probably better than other techniques another thing the we can program the patient we have more option of programming like we can program the patient with a different different frequency we have much more options another thing which is better than other techniques i feel is the programming a patient at his home by remote control which is very good actually it's a very comfortable for the patient patient need not to travel a long distances every time for programming and we can program him at home that's the i think big advantage And the freak finger, finger. Touch your finger. Touch your finger. Yeah, yeah. Perfect. 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 Can you stand up or have sit up by yourself? You can stand up or sit up by yourself. Can you sit? Stand up. Okay. Okay. Turn around. So that turn around is bad. The rest is the bad thing. Turn around is bad. I can now tell myself that I can do my own work. 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 I can do my
मुझे मांगना पड़ता था फिर आना पड़ता था किसी को करना पड़ता था और मैं गिर जाती थी हर काम जल्दी गिर जाते अब मैं नहीं गिरती जाती थी जैसे पकड़ के ले जाते थे और अब सर्जरी के बाद अब भी जाती हूँ अब सही पकड़ लेती हूँ तो भी जाता हूँ ये तो कई बार ऐसे भी चल जाती है मुझे अब जीने की इच्छा होगी इंडिपेंडेंट हो गई ना हमारे इनकी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से अपोलो हॉस्पिटल को एंड डॉक्टर रंजन एंड की टीम को पूरी टीम को हम तह दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं और हम ये चाहेंगे कि इनके जैसे जो भी पेशेंट्स हैं वो इस ऑपरेशन के लिए रेडी हो और प्लीज इसे जरूर कराएं बिकॉज इसके बाद जो उनकी लाइफ होगी वो बहुत ही बेटर होगी थैंक यू सो मच